Ahí viene la teacher. Ya me voy. Ahí viene. Cállense. No pasa nada, no pasa nada. Ay, un pasito gorro se estaba poniendo, teacher. Ya regreso, voy a ir a traer agua. Teacher, good evening. Hello. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Okay. How are you tonight? Are you guys okay? I I see that you're happy. Yeah. Yeah, great. Okay, great. That's great. Teacher, hoy hubiera ido mejor a la a las fiestas de aquí de Antiguo. Ah, oh, cierto, ¿verdad? Hoy es 12, ahí a estar bien alegre. Voy pasando y está bien lleno todo eso. Ah, ya me imagino que sí. Me imagino que ha de estar súper topado. Uh -huh. Ok, lo vamos a tener que mutear. <laughs> We have to mute your microphone. Ok, Kevin, thank you. I appreciate that. Okay, people, we are going to start our class tonight. Remember that we are in our unit number four, okay? Unit number four. Remember that uh, we are in our last unit, our last week, last week, última semana. También last week se usa para decir semana pasada, fíjense, pero yes, según yes. el contexto, ajá. Uh -huh. Last week. Mm -hmm. Sí. Last week. Mm -hmm. This is our last week. Esta es nuestra última semana. Sí. Pero también puedo decir, eh, the last week was our last eh, class week. Okay. So we can say that. Last week, semana pasada. Last week, última semana. Okay. So, people, <clears throat> I'm glad that you are here and that you are very punctual. Thank you very much, everybody, for being here, joining on time. We see over there, Henry. Hello. Hello, Maricela. Hi, Stephanie. Hi, Jesse. Hello, Wendy. Hi, Michael. Hi, Michael. Hi, hi. Okay, I hope everybody is okay tonight. I, I, I don't sure. see the Nilsson over there, but... Maybe he's in China today, right? Teacher, uh, I have a question. Uh -huh. I'm in China ahorita. Okay. <laughs> Tell me, Anna. Uh, can you see me? No. <laughs> no. <laughs> no. Maybe you are behind the planet. <laughs> <laughs> yeah, you are in a spaceship now. Mm -hmm. <laughs> Y quizás lo tiene, podría you ser. Ajá, Cabal, you are a ghost. <risa> eh, veamos, vuelva a buscar donde dice Choose Virtual Background y abajo tiene que darle la opción de que es, eh, de que sí tiene una pantalla verde, podría ser. Y si no, eh, si no tiene pantalla verde, póngale. Puede ser también que le esté dando la opción de mirror, como un espejo, y se la está dando al revés. La imagen podría, tal vez. Ya Aunque estoy. Está extraño. Uh -huh. Mire, ya quité el fondo y no salgo aún así. No, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. Entonces, póngale en qué cámara va a utilizar. Puede ser que la cámara que está usando no es la correcta. Está en computadora, ¿verdad? Sí, sí. Yes. Ok, entonces póngale switch camera. Switch camera. No Ay, ya voy a ver. No, vale. Ya voy okay. a ver, no, no la quiero atrasar más. <laughs> ok, no problem. Uh -huh. We will imagine that Gabriela is there, ok? Nos vamos a imaginar que ahí está. A ver. Entonces, decíamos que el día de ayer... Empezamos a ver un tema bastante importante, muy básico, que lo tenemos que empezar a memorizar desde ya para poder irlo aplicando, ¿verdad? A ver, ¿quién recuerda cuál era el tema? Who remembers the topic? 
address and places. Addresses and places. And places. Mm -hmm. Addresses and places, exactly. Addresses and, and places. Ajá, y para dar direcciones y para decir eh, el lugar o la ubicación de alguna cosa o de alguna persona, de algún objeto, animal o cualquier sujeto que sea, porque puede ser también cualquier sujeto, este, ¿cuál, es la, ¿cuál es el vocabulario que necesitábamos aprender? A ver. Thank you, Kevin. El vocabulario que necesitamos aprender para eso. A ver, decíamos places. ¿Qué más necesitamos aprender para poder dominar este tema? Ajá. Preposition. Exactly. Prepositions of place. Esas son las palabras que le dan la ubicación exacta del de lugar en donde se encuentra algo o alguien, ¿verdad? Somebody or something. Entonces, we need to know about places, we need to know about prepositions. Pero también decíamos que necesitamos aprender a preguntar, ¿verdad? Y ayer estábamos viendo where is it, ¿sí? Where is it? Esto fue lo que... Nos quedamos aprendiendo, ¿verdad? Where is it? Y todas las preguntas con where nos exige una información de la ubicación de algo, ¿verdad? O de alguien. Yesterday we were talking about the location of our workplace, ¿verdad? O estuvimos hablando de la ubicación de nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Okay, we talked about our workplace's location, right? Uh, <clears throat> dijimos tres palabras muy importantes. Dijimos location, dijimos address, address y direction. Y direction, exactly. Uh -huh. Esas tres palabras son sumamente importantes y cada una requiere o da una información distinta, ¿verdad? Entonces... Ahorita hemos aprendido lo que hemos ido poniendo ahí en el chat, ¿verdad? Places, prepositions of place, where is it, where do you, ¿ok? Where does she, where does he. Y también aprendimos algunas ubicaciones. A ver, aprendimos ubicaciones como on and at. Um. <coughs> uh -huh. Aprendimos ubicaciones como on, in, at. Esas son prepositions of place. ¿Verdad? Prepositions of place. Cada una tiene su propio uso. ¿Verdad? Cada una va en una expresión mmm, adecuada, digamos. Es adecuada para ciertos lugares. ¿Verdad? Y... Definitivamente, si decimos on, es diferente de in. In es diferente de at. En algún momento puede ser como intrascendente si dijimos in or at, ¿verdad? Pero, como decíamos, con in the supermarket or at the supermarket, ¿verdad? Podría llegar a ser hasta indiferente. Sin embargo... Es necesario que aprendamos esas sutiles diferencias entre una y la otra. ¿Cómo dijimos que vamos a aprender eso? No existe una manera teórica, ¿verdad? ¿Cómo decimos que vamos a aprender el in, on, at, el uso de eso? Practicando. Exactly. With practice and memorizing. Okay, memorizing. Practice and memorizing the expressions. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Yes. Ok. Jóvenes, necesitamos que los que no se han puesto al día, que por favor se pongan al día en la plataforma. ¿Verdad? Si tienen alguna, alguna situación o duda o problema, no duden en preguntarme, ¿verdad? No duden en preguntarme. 
Yo estoy disponible para poder ayudarles, para ayudar, a, para poder eh, darles eh, el apoyo que necesiten para realizar las actividades en la plataforma, ¿ok? Así que no tengan miedo ni pena. Teacher, o sea, a cuesta. Uh -huh. eh, con la tarea de ayer era de platicar con los compañeros, pero no había que subirlo a la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, en en la plataforma, ahí? en la parte donde está la discusión. Ah, pues ahí sí, ya no pude. Ya no busqué foro, busqué Word, pero no encontré eso. Ahí en el foro, ahí en el foro. En el foro era. Exacto, ahí en el foro usted le pone todas las discusiones y le sale ahí. Eh, si no me equivoco dice locations, no me recuerdo cómo dice ¿alguien se recuerda cómo tiene de título? Prepositions of place creo yo que dice ¿sí? ahorita lo vamos a ver place and address ah, places and addresses ok ok uh -huh. Exactamente, places and addresses. Ahí es donde hay que hacerlo. Ahí tenemos tres que enviaron sus compañeros. Thank you. Ok, ahí tenemos a Carla, a Wendy, que ya enviaron sus, eh, eh, ¿cómo se llama? Sus oraciones, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Acuérdense que cuando decimos she work, tenemos que decir she works. No podemos decir eh, sin la letra S, ¿verdad? Acordémonos de eso, de la tercera persona. Y dijimos que no podemos decir I am work, ¿verdad? Decimos I work. No podemos mezclar el verbo to be ahí con el verbo en tiempo presente simple. Ok, vamos entonces a continuar. Déjenme ingresar nuevamente por acá para poder dar inicio oficial. Ok, we want to uh, introduce officially this class and today... We are in our video conference number 17, and today we have this topic, how to use there is and there are plus quantifiers. We are still in our unit four, and today we want to talk about the singular and plural nouns, okay? Singular and plural nouns. Hmm. But remember, Uh, that the most important here is that you formulate questions and learn how to answer the questions, okay? Yeah. All right, so <clears throat> today we want to ask and tell people the specific yeah. location of places and directions sur surrounding the workplace. Uh, where feedback tonight is, which street or avenue is your workplace on? And our topic is, there is, there are plus quantifiers. So we are going to see there is a, there is an, okay? And there are some, there are a lot, there are many. And we have some exercises to do. Ok, vamos entonces a esta parte, ¿sí? Vamos a ir a las preguntas de WH, ¿ok? Y vamos a hacer estas preguntas. <coughs> con where, ¿okay? Estas son preguntas con where y aquí están las respuestas. Entonces, lo que hay que hacer acá es, vemos la pregunta y leemos dónde estará la respuesta de esta pregunta y hacemos el... Match. Okay. Hacemos el match. All right. Entonces, la teacher no va a estar ahorita, ¿sí? Solo van a estar ustedes, así que vamos a dejar a Miss Jessie Carolina encargada, ¿ok? Ella va a ser la monitora ahorita, va a ser la teacher assistant, 
Así que todos, ahí me los anotan los que no obedecen, ¿verdad? <risa> los vamos a poner manos <risa> arriba. <risa> ok, vaya, vamos a ver entonces. Ahí está Chesty, ella va a moderar la situación para que todos eh, participen. All right, here we go. <risa> ok. <risa> Yes, see. Number one, letter G. Letter G. J. 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 Where do you watch? G. 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 Or TV is in the bedroom. Number two, letter F. F. Yeah. Number two, letter F. My office yes. in front on the big window. Number three, letter E. Letter E. Number three, letter E. Okay. Number four, where do you store the meal? Letter H. H. Number four, letter H. H. Ah, yes. Yeah. la A. Sí, ahorita. Okay. Letter H, ¿verdad? Yes. Yeah. Number five, letter B. 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 Janet. Number six, sería letter, letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. J, J con... Number six. J con... Number six. Little. Hola, compañeros. Uh, sí. Una cosita. Este, tal vez pueden tener más cuidado los que tienen el micrófono abierto porque toda la plática de la familia está estamos escuchando yes. y, y a mí me confunde mucho lo que no tenemos que hacer por favor a todos nos confunde sí y mil disculpas don't worry let's continue ok en qué número nos quedamos siete six. number six number six where is ah. Yeah, for me, letter, letter C. For, for me, number six, letter, letter I. Letter I. I think she uh -huh. could. Letter I. Yo creo que Maybe. alguien está usando dos dispositivos porque está escuchando quizás con, en dos, porque eso creo que es lo que hace interferencia. No, es la plática de la familia. Yo creo que la familia de Carla, si no me equivoco, estamos escuchando todo. Porque es, es la, el recuadro que aparece de su foto. Sí, pero tengo, yo tengo apagado el micrófono. Yeah. Yeah. Thank you, Carla. Thank you, Vicky. Okay. Letter seven. Number seven. Letter J. Seven. Letter 
The word house every morning. Yes. The bus is in seven. J. 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 What is the kitchen? Another preference is going to kitchen. Letter A, letter D. 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 A. I think D. so. Number, number A, letter D, yes. What? Who is three? Is number nine. Number nine, letter, letter C. Letter C, letter C, yeah. Letter C. What, um, number yeah. ten, letter a. Very good. Very good. <laughs> okay, great job. Great job, people. So now we are going to do this. Okay, number one, uh, I will ask two of you. One asks the question and the other answers the question. Okay, gives an answer. So um miss wendy choose a classmate and ask this question where do you watch tv a quien le va a hacer la pregunta who are you ah, asking to adela adela miss adela where do you watch tv Exactly. Now, Adela, ask the second question. Choose a classmate. Excuse me? Usted hace la pregunta dos. Number two. Okay. We, we, we is your office. Otra vez, Adela, conmigo. Where is your office? Where, Where is, is your, your office? office? ¿A quién le vamos a hacer la pregunta? Who are you asking this question to? A Carla. A Carla. Vamos a ver, Carla. Otra vez, Adela, pregúntele. Where is your office? Miss Carla. Oh, my office is the front on the back. Otra vez, otra vez. My office in 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 is in front of the. No sé cómo se dice la última. Big. Big. Uh -huh. Pero falta. Mire, sigue, sigue ah, la sí, respuesta. Ajá. On the tree, on the tree floor near to near the straight room. Vaya, vaya, vamos a decirla juntos, despacio, respiremos, tranquilas, ok. My office is My in office front of. Is kind of. Este es in front of. In, in front of. of junto. A ver, ajá, sí, junto. Mm. In front of. In front of. The big window. The big window. On the third floor. On the. Floor. Third floor, uh -huh. Third floor. Near the near, storage room. Near, near that storage room. A storage. A storage. Mm -hmm. A storage room es un cuarto donde se almacenan las cosas, ¿verdad? Donde se guarda todo. Entonces, dice que su oficina está enfrente de la ventana grande, en el tercer piso. Cerca de la bodega o el cuarto de donde se guardan las cosas, ¿ok? Vale, ahora digámoslo otra vez, Carla. Uh, my office is front. It, sí, así me dijo, it's front. In front of. In front of. Of the big window 
on the third floor near the strong storage. 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 Uh -huh. Eso. Ahí vamos. Mucho mejor, Carla. Great. Thank you very much. Ahora, Carla, usted hace la pregunta número tres. You ask question number three to a classmate. Three. Um, Mr. Jacqueline. Miss Jacqueline. Sí. Where do you live? I live in Soyapango City. There you go. Very good. Ahora usted, Jacqueline, please. Usted la número cuatro, number four. Ask the question to a classmate. Eh, vamos a ver. Sería uh, Laura Carolina. Uh, where do you store the milk? Miss Laura? Uh, <coughs> so, uh, is I found the milk in the fridge. Fri esta es como que fuera una che. Fridge. Fridge. Ajá, exacto. Put the meal in the chief. Fridge. 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 Mm -hmm. Esta es una palabra cortita para refrigerator. Ok, para oh. decir refrigeradora. Es bien largo. Refrigerator. Entonces lo hacen cortito diciendo fridge. Ajá. Como nosotros diciendo en la refri. En la refri, exactly, exactly. Fridge es en la refri, exactly. Entonces, I put the milk in the fridge. All right, thank you. Now, Laura, please ask okay. the question number five to a classmate. Okay. Uh, Miss Vicky, where do you put your case? Put, así, put. Hmm? Where do you put your kids? ¿A quién se le... Miss Vicky, Miss Vicky. I put my K on a K uh, Schenger. Behind? Behind you, the front door. Door, door. ajá. Esta, door. aunque lleva dos letras O, no decimos con U, ¿verdad? Book, sí, decimos con U. Pero door, no decimos dur. Aquí decimos door. ¿Mm? En esta es como una excepción, ¿verdad? Aquí es door. Entonces, vamos de regreso, Miss Vicky. I put my keys. I put my keys. On a key hanger. On a key hanger. Behind the front door. Behind... Behind the front door. Exactly. That's correct. Bien. Okay. Ahora usted, number six. Okay. You ask the question number six to a classmate. Uh, solo una duda. ¿Cómo se pronuncia? Yanestia. Este es el nombre. Yanetia. Yanetia. O sea, haciéndole bien chiquito a Janet, digamos. Yanetia. Oh. Ajá. Okay. Um, eh, Mr. Kevin. Okay. Okay. Eh, what is Janice's eh, wallet? Otra vez. Where is Where Janetia's, is Janetia's wallet? Wallet. Uh -huh. Ahora usted solita. Where is Janetia's wallet? Uh -huh. Kevin. I think. She put it in her handbag. Exactly. Uh -huh. Y aquí para que suene así como más eh, fluido, decimos put it in. Put it. Put, put it, it in. in. Uh -huh. Put it in. Entonces, I think she put it in her handbag. I think she put it in her handbag. Okay. 
Okay, I think she put it in her handbag. Very good, very good. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Kevin, ahora usted number seven. Number seven to a classmate. Okay, uh, Henry. Okay. Where, where do where where do the staff find their bus in the morning? The bus in the warehouse every morning until uh, eleven a.m. Yeah. Okay, vamos a ver, Henry. Despacio. The bus is. The bus is. In the warehouse. In the warehouse. Every morning. Every morning. Until 11 o'clock a.m. Until 11 a.m. Exactly. Ahora usted solito, Henry. The bus is in the warehouse every morning until 11 o'clock a.m. Perfect. Great, Henry. All right. Ahora usted, Henry, number eight. Um, where is the kitchen? Uh, Miss Anna? Anna Gabriela, are you there? She was having trouble with, with her device, right? Ok, veamos. Eh, Yo creo que tiene Jessie. abierto tiene abierto su micrófono, Ana Gabriela. ¿Estará diciendo algo? Ana Gabriela. A ver, este es como contactar con los espíritus del más allá, vea. <ríe> Háganos una señal. <ríe> Ajá. Ana Gabriela, denos una señal en el chat, por favor, para saber que está ahí. <ríe> ok, bueno, no, no. No vemos ninguna señal todavía. A ver, continúe con... Vamos a cambiar y mientras ella se conecta bien. Uh -huh. Ok. Eh, Miss Jessie. Where okay. is the kitchen? It's next to the living room. All right. Very good. Now you, Jessie, please ask the question to a classmate. Mm, ok. Edenilson, which street in your workplace on? Is your workplace. Is your workplace on? I have breakfast every day at home. Hey, no, it's number nine. La number nine. nine. Ah, la nine. No, eh, la nueve, Eva. Yes, number <laughs> nine. Oh, it's literally... Sí, I work in the commercial building on Chiltuipan Street. All right, there you are. I work in a commercial building on Chiltuipan Street. Okay, vamos a ver. Ahora usted, Edenilson, number 10, to a classmate. Where do you have breakfast? Ah, uh, le vamos a preguntar a Stephanie. Okay. I have breakfast every day at home. Very good, very good. Ahora quiero que hagamos una cosa. Veamos todas las preposiciones que hay en estas respuestas, ¿sí? Porque en estas respuestas hay unas preposiciones que no las hemos mencionado, ¿verdad? Pero que se sobreentienden o se le eh, no, no se sobreentiende, se entiende el significado ya con el contexto, ¿verdad? Vamos a ver, identifiquemos, identifiquemos. I work in commercial. Uh -huh. In la habíamos visto, muy bien. A ver, vimos on, vimos at. Uh -huh. At, on, in. In front. 
Ajá, exacto. Por, por aquí estaba, in front of, ¿verdad? In front of, in front of, es otra preposición. Pero imagínense, es completa para dar directions, ¿verdad? Enfrente de, in el front two, of. Uh -huh. next, el two. It's next, to. next to. Next to. Exactly. Next to. Que quiere decir a la par o cercano a, ¿verdad? A la par de normalmente. Next to. A la par. Ayer veíamos beside. Beside es, se parece mucho a next to. A ver, ¿dónde estaba next to por aquí? We live en medio. From door. Letter D. <coughs> Bye, aquí teníamos From a, door. tenemos on. Mm, este no sería una preposición de lugar como ahorita estamos mencionando. Este es un adjetivo y estamos diciendo que es la puerta de enfrente o la principal. <risa> Perdón, I'm sorry. Entonces, tenemos behind, que significa atrás de o detrás, ¿ok? A ver, tenemos por acá on, tenemos in. Vamos a ver. Aquí tenemos next to. Acá in. Acá tenemos in front of. In front of significa enfrente de. Enfrente, obviamente, serían las dos puertas, ¿verdad? Una que pega así hacia la otra. Enfrente de. Um, <coughs> on. The third floor, near. Esta es otra, miren, near. Near significa cerca de. Okay? Cerca de. A ver, RTB is in the bedroom, in the fridge, in her handbag, uh, in the warehouse. Okay? Every morning. There you are. Y también se conocen algunas de estas como adverbios. A veces cumplen la función de un adverbio, ¿verdad? De lugar. Un adverbio de tiempo también. Por ejemplo, un adverbio de tiempo es until. Until significa hasta. Hasta. El punto final de un periodo, ¿verdad? Until. Hasta. ¿Mm? O sea que el, al jefe lo pueden encontrar en la bodega todas las mañanas hasta las 11 a.m. Quiere decir que está desde temprano hasta esa hora. ¿Sí? Bien. Teacher. Dígame. I uh, have a question. Uh -huh. eh, en la palabra store, ahí se entiende como uh, eh, donde tú almacenas, almacenar. Store, store. No, en la pregunta number four. Cuestión. Guardas, ¿dónde guardas la leche? Uh -huh. Ajá, o sea, no significa solo tienda. Sino... Ah, no, 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 este eh, eh, también es un, bueno, es un verbo que tiene diferente significado, de acuerdo al contexto. Store significa almacenar, guardar, y una store precisamente era un almacén, ¿verdad? De ahí proviene, que era un almacén. O sea, ahí se guardaban las cosas o los suministros que la gente llegaba a comprar, ¿verdad? O que llegaban para poder eh, eh, abastecerse, ¿verdad? Entonces sería store es una tienda, pero también store es el verbo almacenar, ¿ok? O guardar, sí. guardar. Sí. Uh -huh. Thank you. Ok. Y storage room, mire, storage, storage room es el cuarto de almacén, ¿verdad? O de almacenaje. All right. Are we okay so far, people? Are we okay so far? Yes. Uh, si me puede repetir, en el literal B, eh, en la palabra Benin, ¿qué, qué significaba be, be, Benin? No, no, este es behind. 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 ¿Y qué significa? Detrás o atrás de. de. Detrás. Uh -huh. okay. Nosotros tenemos los dos significados y a veces decimos detrás, pero a veces decimos atrás de. 
¿verdad? Entonces, sí, para no nosotros es... en español nos cambia sí. un poquito el concepto de decir que algo está detrás o que algo está atrás de, ¿verdad? Entonces, pero para las dos significados siempre es behind, ¿ok? Ok, gracias. Eh, la palabra es storage room, storage. Uh -huh. Cuarto de almacenaje o cuarto ah, okay. de almacén. Gracias. Uh -huh. Okay, people, let's continue then. All right, we are going to continue with this. Remember? Until, dijo, teacher. Until significa? significa hasta. Hasta, okay. Uh -huh. Hasta. Okay, practicamos entonces estas pequeñas conversaciones. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is behind the manager's office on the second floor. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is behind the manager's office on the second floor. Okay, vamos despacio. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is behind the manager's office on the second floor. Okay, vamos a ver entonces Jesse and Vicky, please. Jesse is letter A and Vicky is letter B. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is uh, behind the manager uh, office on the second floor. Behind, behind. 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 Ah, behind. Mm -hmm. A ver, digamos otra vez, the meeting room is behind the meeting room behind the manager's office. The manager's office on the second floor. On the second floor. Exactly. There you are. So now, Mario is letter A and Carla is letter B. Okay. Excuse me. Can you help me? I'm new here. Eh, todavía estamos con esta de la Mario para que vayamos comprendiendo ah, este, ¿sí? Uh, Okay. Okay. Pensé que era el segundo. Excuse, excuse me. Where is the meeting room? The meeting room is behind the manager office on the second floor. You are. Very good, Carla. Siempre acuérdense que esta S se pronuncia. Esta no se puede dejar de pronunciar, ¿verdad? Manager's Manager. office. No importa que aquí, digamos así, miren, manager, office, office, no importa, pero hay que mencionarla, ¿sí? Vamos a ver, eh, letter A sería, ahorita vemos acá, eh, Henry es letter A y Reina Isabel es letter B. Siempre con la María, Tiche. Sí, sí, con la María. Excuse me, where is the meeting room? Miss Reina? The meeting room very the manager office on the on. Sec floor. Yes. Ajá, no tenga pena, usted dígalo, ¿ok? A ver, vamos juntas. The meeting room The meeting room is behind is behind the manager's office. The manager's office on the second floor. On the second floor. Va, ahora usted solita. The meeting room is the, esa palabra se me behind, behind, behind the manager office on the second floor. Okay, there you are. Thank you very much. Ahora, letter A is Amy y letter B is Laura. De la segunda, ¿verdad? Dicho la primera. En la María. Okay. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is behind the manager's office on the second floor. Okay, there you are. A ver, vamos a escuchar ahora a Jacqueline is letter A 
Y Oscar Ernesto is letter B. Ok. Hello. Miss Jo. Se nos desconectó, ¿verdad? Hola. Yo creo que se nos desconectó. Mi teacher. Ok, Ana Gabriela, please. Ok. You are letter A. Ok. <laughs> Excuse me, can you help me? No, en a, en a María. Ah, sorry, sorry. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is behind the manager office on the second floor. Ok, very good, very good. Ahora, vamos a ir a esta otra, ok? En la siguiente dice, excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? I'm new here. I'm new here. Yo soy nuevo aquí. I'm new here. Sure, tell me. Sure, tell me. Where is the restroom? Oh, in a hurry, in a hurry. It's in front of the meeting room, next to the car puncher machine. A ver, vamos a ver. Where is the restroom? It's in front of the meeting room, next to the car puncher machine. Okay, vamos a ver. Letter A. Jose Misael, letter A. Milagro, letter B. Okay. Y luego otra vez A and B. Ahí se fueron así por el, por el automático. ¿Ok? Ok. Excuse me. Can you help me? I am new here. Sure, tell me. What is the Rex, the Rex, Rex room? It's in front of the meeting room, next to the car, <laughs> next to the car puncher man, mach, machine. Yes, Milagro, I know that you can. Very good. Mm -hmm. Okay, very good, very good. Good job. <clears throat> Bien, aquí sería, it's in front of the meeting room, next to the car puncher machine. Okay, next to the car puncher machine. Mm -hmm. Que a veces se marca, bueno, antes, ¿verdad? Se marcaba que le iba haciendo los oídos a su tarjeta, ¿verdad? De asistencia al, al trabajo. Cuando marcaba uno, ¿verdad? Ahora es un, eh, un sellito que le imprime, ¿verdad? O si no, con, ya es por sistema. Ok, vamos a ver entonces, escuchemos en esta a eh, Mr. Daniel es letter A y Miss Maricela es letter B. Don Daniel. Daniel Alexander. Abra su micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Ok, entonces Marisela sería letter A. Y le pediremos a Milagro letter B otra vez. Ok, vamos um, a ver. The, the second one conversation. Exactly. Mm -hmm. In a second. Oh, okay. Mm -hmm. Okay. Um, excuse me. Can you help me? I'm new here. Sure. Tell me. Where is the restroom? It's in front of the meeting room, next to the car puncher machine. Very good. Ahora Wendy and Carla. Okay. Wendy A. Carla B. Excuse me, can you help me? I am new here. Sure, tell me. What is the restroom? 
It's it's in front of the meeting room next to the car punch machine. Puncher. Puncher. Ajá. Puncher que le... Exactly. No es de punches, ¿verdad? Es de sí. puncher. Ajá. Ajá. Que le hace el oído, el sacabocado, digamos, ¿sí? <coughs> ok. Vamos a ver. Stephanie, letter A. Vicky, letter B. Excuse me, can you help me? Are you here? Sure, tell me. Where is the restroom? It's in the front of the meeting room next to the car porch machine. Puncher. Puncher machine. Machine. Uh -huh. machine. Ajá. Y esta, fíjense, esta palabra, machine... Eh, es una de las excepciones en la pronunciación de la CH, porque la CH se pronuncia así, ¿verdad? Fuerte. Pero eh, cuando decimos máquina o maquinaria, decimos machine, shin, con una sh, como SH, se parece a SH el sonido. ¿Ok? Uh, car puncher machine. Vale, vamos a ver entonces con la siguiente. Dice, excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem. The drugstore is on the second avenue between the convenience store and the ice cream shop. Ah, aquí tenemos between. Miren, entre, ¿verdad? Vamos a ver. Excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem. The drugstore is on the second avenue between the convenience store and the ice cream shop. Ok, vamos a ver entonces. Laura, letter A, Edenilson, letter B. Permiso. En la C, teacher. Eh, sí y no, o sea, es que aquí se me fueron ah, automáticos. Ah, I, I understand, I understand, I understand. Okay. Okay. Excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem. The drugstore is on the second avenue between the convenience store. Convenience. Se nos quedó congelado. Mr. Ed Nilsson, se nos fue. Ya le vamos a cantar Ed Nilsson y se sí. marchó porque no, se nos que quedó se, congelado. Se me está trabajando en la internet por el viento. <risa> Verdad que sí, sí, yo esto siento sí. que a varios se le está dando ese problema. Fíjense ok, sí. vaya, repetimos entonces, Laura. Ok, excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medicine. No problem, the drugstore is on the second avenue, between, between the, ¿cómo se dice Convenience. Convenience store and the ice cream shop. All right, very good. Bien, vamos a ver entonces. Eh, José Misael y Ingrid Naomi, ¿ok? Misael es letter A y Naomi es letter B. Ok. Excuse me, can you help me? Sure, tell me. I need to buy some medis, medicine. Medicine. <laughs> medicine. No problem. The drugstore is on the second avenue between the convenience store and the ice cream shop. Ice cream. Ice cream ice shop. Cream. Mm -hmm. Ice cream shop. Ice cream shop. Bien. Vamos a practicar un poquito este <coughs> tongue twister, ¿ok? Ahorita que hay frío nos va a caer bien rico. Vamos a ver, un tongue twister. ¿Qué es un tongue twister? A ver, ¿alguien me dice? 
trabalenguas en yes, español. Yes, yes, that is a tongue twister to practice pronunciation. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Vamos todos. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Vaya, ahora lo vamos a hacer así. ¿A quién retamos? Vamos a ver, ¿a quién vamos a retar? ¿A quién retamos? A ver, a ver, a ver, reto, reto, challenge, challenge. Ajá. A Laura. Sí, Laura, gracias por ofrecerse. Laura, Laura. Laura, 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 Laura. Ok, Laura, look. Usted lo va a decir tres veces seguidas, ¿ok? Así lo más rápido que pueda. Vamos. One, two, three. Ice cream, juice cream. We are scream for ice cream. Ice cream, juice cream, we have a scream for ice cream. Ice cream, juice cream, we have a scream for ice cream. A ver, ¿cómo lo hizo? Vamos a ver todos. ¿Cómo lo hizo? ¿Creen que lo puede hacer mejor? Very good. Yes. Ok, vamos a ver, Mr. Mario. Retemos a Mr. Mario. Mario, 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 Mario. Ok. Three times in a row, okay? Tres okay. veces seguidas, vamos. Okay. I scream, you, you scream, we all scream for the ice cream. Okay, ahí nos dijo una palabra más, pero tiene que decirlo tres veces cream. seguidas. Ajá, vamos. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for the ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ya. Va, pero solo, ajá, pero solo nos dijo dos veces porque ya había dicho una vez. No, no se vale, no se vale, Mr. Mario. Va, ver, miren. Le dije a los tres. <ríe> ok, ok. Va, miren. Aquí acordémonos que las palabras que comienzan con letra S no vamos a decir es, ¿verdad? Vamos a decir sh. Entonces aquí sería ice cream. Ok, ice cream, ice cream. Cream. A ver todos. Ice, ice cream. cream. Ajá, aquí... Ice cream. Aquí no decimos ice cream. Aquí digo ice cream. A ver. Ice, ice cream. You scream. You scream. Ajá. We all scream. We all, we all scream. scream for ice cream. For, for ice, ice cream. cream. For ice cream. Eso. Esto suena exactamente igual que esto. Okay. Ice cream, ice cream. Vamos a ver. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. We all scream for ice cream. For ice cream. ¿Y saben qué es lo que están diciendo acá? Do you know what you are saying? Quiero un helado. Uh -uh. Nosotros queremos. Tú eres un helado. Sí, es como decir que quieren, quieren el, el que lo quieren, ¿verdad? El helado. El pero quiero, yo lo quiero. Exacto, pero por ejemplo dice, vamos a comer un helado. Let's go for an ice cream, right? Le, lo invitan a usted y dice, eso está haciendo ahí, ¿ok? Todos gritamos, sí. <risas> scream significa gritar, ¿ok? Scream significa gritar. ¿Han visto la película de, eh, cómo se llaman estos? Pues del Drácula que sale, ah, Hotel Transilvania. ¿Sí han no. visto esa película, Hotel Transilvania? Yes. Yes. Ajá. ¿Y han visto usted el, el cream cheese? El cream cheese, el queso crema, que, que dice <risa> next. Ajá. Ah, pues es el scream cheese. Por ejemplo, Ay, el quesito. <risa> es esta palabra, scream cheese, le llaman ellos. Sí, el queso gritón, right? <coughs> ok. Bien, después de este corto comercial, vamos a lo siguiente. 
Ok, vamos a lo siguiente. Ahorita vamos a completar con la preposición correcta. Ok, we are going to complete the sentences with the correct preposition. Y si se fijan, estas todas son preguntas, miren. O sea que no importa, puede ser en preguntas, puede ser en respuestas. Lo importante es saber formularlas, ¿verdad? Estas, si se fijan, todas son preguntas directas. Are you mm, home now? Are you mm, the office today? Do you mm, the university? Do you study mm, the university? Right? ¿Qué preposición falta acá? Esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a dejar ahora de encargada a Miss Maricela. Ok. Miss Maricela, por favor, usted es la encargada y la teacher no está. Are you? Ajá. Um, y, okay. y me los hace participar a todos. Vamos a ver. Everybody, please participate. Are you at home now? Happy. Happy. I want to be. You have. Are you at home? Teacher. In order. In order. Hello. I can write. Can I you? Can't. Uh, está con, con teléfono. Yes, maybe another classmate okay. can write. Uh, all right, all right. Uh, who wants to help us? Ana Gabriela, are you able to? Ana Gabriela? Sí. Veamos, veamos. Yes. Ok, there you are. Maricela, síganmelos monitoreando. Ana Gabriela va a escribir y todos van a participar. Everybody are participating. Ok, and the first one, what do you think? Um... Uh, number one is at for you um i think that maybe at home now but at home now at at and um, the second one, number two, in. 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 Do you study at the university? Do you study in the university? Do you study at the university? Okay, number four. Do you work at the... In the blue building? At... I'm not sure, but... Do you work yes, at... Oh, yeah. Sorry? Hey, number four? What do you think? Number four uh, at number at, four at maybe you, maybe number um, four at at um at or in we were um I don't know at or in in maybe in we were in what number one but it's in at home. At the mm. number one, I think at, at and number four, do you at. work in? I think in yes, me too. I think that in the blue building. Yes. To add. Okay, in. Yeah. Um number five, she lives yeah. in. 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 Number four is is in. In. in the city. Four. In. Yes. In. In. Yes. In. in the building. The city. The factory is in the. In. Number six is in. Is in six. The factory is in the city. In, in the city. In the city. Yes. 
Okay. Uh, let's see number eight. Put the beverage beverage on. Oh. In, oh. in, in. Okay. beverages. 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 Bebidas. Fresh. In the fresh. In. 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 Number A is in. In. In the fresh. Okay, uh, nine don't put the can candies maybe in the in that bowl. In the 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 bowl. In Okay, I think that we finished, teacher. Great job, great job. Aquí, <clears throat> en el que tenían todos duda, do you study in the university or do you study at the university? Mm. Um, Usualmente sería at university, okay? In the university, Es si ya estuviéramos ahí adentro y me encuentro a alguien y le digo, do you study in the university? Mira, porque usted está dentro del lugar. Entonces, sí, puede usarse in, pero dependiendo de la ubicación del hablante, ¿verdad? Del, o la ubicación del de sujeto, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces. Hasta este momento hemos cubierto ya prepositions of place y el día de hoy nos toca cubrir there is and there are. ¿Han escuchado ustedes esos términos? There is, there are. ¿Los han escuchado ustedes? Yes. Yes, teacher. Ok. Teacher, el there ejercicio is, estaba bueno. Are. Sí, 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 todo estaba bueno. Uh -huh. Ok. Sí, y lo, lo tomaron. Hey, no le tomé yo captura, I'm sorry. Eh, Alguien que lo tenga para que se los comparta, para que les quede. <coughs> ok. Solo las respuestas, copia. Ah, ok. A ver, así y después lo llena. Hágale ahí el screenshot para que después lo llene por ahí. Sí, porque con control Z no sale. Eh, yo les puedo ayudar. El number one is at. Number two is in. A number three is at. Four in. Five in. Uh, six in, seven on, uh, eight in, nine in, y ten at. Thank you. Okay, there you are. So now, people, we are going to start to learn what does there is and what does there are mean, okay? And what do we use these terms for? If you see, there is one word, is, it's a verb, the verb to be, right? Let's look at this other. <clears throat> we have there and are, two words, two words. Así solito, there, lo usamos para decir there, allá, ¿verdad? Allá o allí. Pero cuando ya va con el verbo be, esto toma un significado diferente. Y esto significa hay. ¿Okay? En español, <coughs> nosotros solo decimos hay. No decimos, eh, no hacemos mucho la diferencia entre el plural y el singular, aunque sí lo hacemos, ¿verdad? Aunque sí lo hacemos y ustedes se van a fijar por qué y cómo. Okay. Pero nosotros decimos hay cinco sillas o decimos hay una computadora. No cambiamos el hay, ¿verdad? El verbo haber, no lo cambiamos. <coughs> Esto no es un verbo. Esto no es un verbo. Es una expresión para decir la existencia. Existe. 
stands. Ay, mejor con el texto. Existence. Ok. Existence. Que hay, que existen esas cosas. ¿Sí? Entonces, <coughs> no es el verbo haber, pero funciona como nosotros usamos el verbo haber. Para, por ejemplo, decimos las cosas que existen en un lugar, las cosas que están colocadas en cierto espacio, ¿verdad? Entonces, para eso usamos there is, para eso usamos there are. There is es para singular nouns, ¿ok? There is es para singular noun. Singular nouns, o sea, un o una, ¿verdad? Ok. What is there in your workplace? ¿Qué hay en su lugar de trabajo? What is there in your workplace? ¿Qué hay en su lugar de trabajo? A ver, ¿qué cosas usan ustedes para trabajar? ¿O qué hay alrededor de ustedes? Ok, computers. Uh -huh. Calculador. Oh. Table. Desk. Uh -huh. Desk. Uh -huh. uh, we say desk. Para uh -huh. decir el desk. escritorio es desk. Uh -huh. desk. Oh. <coughs> uh -huh. Ok. Para decir lo que hay en nuestro lugar de trabajo, si es uno, si es una cosa de esas, entonces sería, por ejemplo... Unamos, there is a computer. Y digo en dónde está localizada, ¿verdad? On my desk. ¿Sí? There is a computer on my desk. Vamos a ver. There is a security guard at the entrance. Hay un guardia de seguridad en la entrada, ¿verdad? There is a security guard at the entrance. A ver, there is a flower in the vase. There is a flower in the vase. En las decoraciones a veces siempre ponen un florerito por ahí, ¿verdad? Aunque sea de, 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 ¿cómo se llama? Artificial, artificial, pero eh, plastic ones, right? There is a flower in the vase. Vase es florero, ¿sí? Vase es el florero. There is... An eraser in the pencil case. Okay, there is an eraser in the pencil case. O sea, que yo tengo un pencil case. Ah, there is a pencil case on my desk, maybe, right? A ver. <clears throat> en la refri, ¿qué tenemos en la refri? A ver, what is there in the fridge? A ver, mencionemos. Water. Ajá. Uh -huh. Milk. Water, milk, uh -huh. Soda, cheese, apples. Soda, uh -huh. apples, apples, ice, ice cream, okay, tomatoes, food, onions, food. onions. cheese. Chicken. Chicken. Cheese. Cheese. Crema, requesón. ¿Qué más? <laughs> okay. Oh cottage. Uh -huh. Cottage cream. Uh, cottage cheese. Oh. Uh, cre dairy cream. Okay. Okay. Mm. Uh -huh. Beef, okay. Mm -hmm. Eggs, okay. Beer. Eggplants. Well, I don't have beers, but if you have, okay. Beer, uh huh. <laughs> eggs, eggs, exactly. Mm -hmm. Potato. Do you do you store the potatoes in the fridge? Beans. Beans, okay, uh-huh. 
potatoes are out of the fridge, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. But we can have um, potatoes, so we are going to use that. Uh -huh. Watermelon. Okay, watermelon. Melo. Mm -hmm. Ice. 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 Grape. Grape. Carrots. Carrots. Juice. Ajá, juice. Ok, veamos acá. En esta lista que ustedes me han dado, hay alimentos y hay cosas que no se pueden contar como uno, dos, tres. Y hay cosas que sí se pueden contar como uno, dos, tres. Por ejemplo, lastimosamente en nuestro tiempo, eh, el concepto de water ya lo tenemos más contable porque nosotros vemos el recipiente y ya decimos, dame un agua, dame dos aguas. Pero usted lo que está viendo es el container. Usted lo que está viendo es el contenedor del agua. Pues puede ser que sea bottle, bag, cualquier otra cosa, pero es un contenedor. El agua como tal, el líquido, no es contable. Entonces, para los nombres como water, milk, soda, eh, let's see, dairy cream, cottage, cheese, cheese, chicken, ok, uh, vamos a ver, lo voy a poner con el lapicito para que no se nos olvide cuáles son. ¿Puedo agarrar el lapicito acá? Ah, ya. Yeah. Aquí vamos a hacer así. Ok, para water, milk, soda, dijimos food, chicken, cheese, cottage, cheese, dairy cream, beef, tampoco. Um, beans, cuando ya están cocinados, ¿verdad? Eh, watermelon, cuando ya está partida, ¿ok? Porque sí podemos contar las sandías, ¿verdad? One watermelon, two watermelons. Pero cuando ya está cortada, ¿ok? Eh, es a bowl of watermelon, ¿ok? A piece of watermelon, ¿ya? Yeah? Uh, vamos a ver, juice. Entonces, estos no son contables, ¿ok? Para los no contables usamos there is, ¿ok? Para los no contables y los nombres contables, pero en singular, usamos there is. Entonces decimos, there is water in the fridge. There is milk in the fridge. Pero para eso no usamos a ni an. Okay? Para eso no usamos a ni an. Entonces, armemos las oraciones como nos quedarían acá. Sería, there... There is, is water. Yeah. Mm -hmm. There mm -hmm. is water. Uh -huh. yeah. ¿Cómo se diría con soda? There is water. Soda. Uh -huh. soda. There is food. Mm -hmm. There is chicken. Mm -hmm. There Porque is chicken cocinado ya no se cuenta. Ok, como un pollo, dos pollos. No, ahí ya sería como por libras, ¿verdad? A ver, cheese. Sí. There is cheese. Ajá, sí. uh -huh. sí. there is cottage sí. cheese. Cottage cheese. Uh -huh. Este se llama cottage. Sí. Cottage sí. cheese. Sí. Este es el requesón, ¿ok? Vamos sí. a ver. Sí. Eh, there is dairy Free. Yeah. Uh -huh. <laughs> there is beef. There is beef. Mm -hmm. there es is... Como, como hasta más fácil porque en español la leche, los huevos, la, eh, la, la uh -huh. fruta y aquí es solo es... There is, ok. Ajá, lo único que uh -huh. aquí estamos diciendo hay leche. Hay leche... Y aquí le podríamos poner in the fridge, ¿sí? Así. Hay leche en el refri, ¿verdad? Hay agua in the fridge. There is water in the fridge. There is soda in the fridge. O sea, estamos usando este mismo que estaba acá, ¿verdad? Bien. 
Y luego tenemos beef. Después de beef, ¿qué teníamos? The watermelon. Vale, tenemos los beans. Ok, there is beans. There is <laughs> juice. Excuse me. Ajá, uh -huh. there is juice. Acordémonos que estamos hablando de lo que hay en el refri, ¿verdad? Y ahí viene la situación. Nosotros decimos que allí hay, pero viene su esposo o su esposa y le dice, ¿y cuánto hay de leche pues, en, el, en el refri? Porque va a ir a comprar, ¿verdad? Va a ir al súper. Uh -huh. Y ahí nos quedamos como en la situación. Sí hay, pero un poquito, ¿verdad? Sí hay algo de leche. Sí hay pero uh, solo un litro, ¿sí? Sí hay, pero necesitamos más, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran en juego los quantifiers. Quantifiers son las palabras que dan el significado de... Eh, quantifiers son para decir las cantidades que necesitamos, mm -hmm. pero un quantifier no da una cantidad exacta. Una cantidad nada más aproximada, ¿sí? Aproximada, ¿por qué? Porque decimos poco, algo de, mucho, ¿ok? Así, así es como vamos a usar los quantifiers. Bien, ahorita hemos visto regado todo el vocabulario. Tenemos there is, que se usa para qué? Para singular nouns y yeah. para... Uncountable nouns. Aquí los vamos a poner, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. Ay, no me deja. Aquí. Singular. Y podríamos decir countable, ¿verdad? Pero también es para non-count nouns. ¿Ok? There is lo usamos para singular nouns y non-count nouns. Entonces, veamos por ejemplo, Apple es contable. Eraser es contable. Yo puedo decir one eraser, two erasers, three erasers. Flower es contable. La vuelvo plural. Ah, entonces si yo lo vuelvo plural, entonces es contable. Water no lo puedo hacer plural, ¿verdad? No puedo decir waters. Waters. Waters ya sería como un apellido, ¿verdad? Mr. Waters. Pero eh, como agua, no decimos aguas, ¿verdad? Ya cuando nos referimos a las aguas, ya es que alguien quiere hacer aguas, ¿verdad? Entonces, <ríe> bueno, tiene muchos significados en español decirlo mm. así en plural, ¿verdad? Ajá, porque poéticamente sí le podemos poner ese en, en, en español. But in English, we can't, ¿ok? En inglés, no. No vamos a llamar el agua como plural. No puedo decir two waters, three waters. No puedo. ¿Ok? Tal vez hoy en estos días, como les digo, ¿verdad? Eh, lo hacemos como bien evolucionado y como más fácil decir un agua, dos aguas, tres aguas. Pero lo que está viendo es el contenedor. Sí, bien. Regresando entonces al punto. There is singular nouns, non-count nouns. There is para singular nouns lo usamos con a. Y con an, ¿sí? Dependiendo si el nombre comienza con eh, consonant o con vowel, ¿verdad? A, consonant, an, vowel. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Miss, yo me perdí uh -huh. cuando era de, de... Cuando se iban a poder contar, ¿qué vamos a ocupar? There is a... There is ah, a computer, ah. por ejemplo. Uh -huh. There is a computer. There is an eraser. ¿Sí? Y no vamos a usar a ni an para los no contables. Entonces vamos okay. a decir, por ejemplo, there is milk. No voy a decir there is a milk. No. There is milk. There is water. Okay. There is por ejemplo, soda. Por ejemplo, el ejemplo que puso que preguntan, eh, si sí hay leche, pero hay poca, o sea, ¿qué vamos no, a, a utilizar? Eh, ya vamos a ir para ahí, ah, vamos ahí, a ir a los okay. quantifiers. Ajá. Okay, okay, Ahorita nada más tenemos el cuantificador a y an, porque ah, es okay. un y una, pero no uh -huh. me sirve para leche, no me sirve para los no contables. Correcto. Entonces necesitamos ir a ver 
¿Qué vamos a usar? Y vamos a usar así. There okay. is some milk in the fridge. ¿Ok? Dígame. A para consonantes y an para... Para las palabras que comienzan con vocal. With a vowel. Uh -huh. um, consonante. Uh -huh. Uh -huh. Ok, thank you. Uh -huh. Entonces, vamos a ver ahorita cómo decir las cantidades que hay. Por ejemplo, si hay algo de leche, si no hay leche, si no queda nada de leche, si hay bastante leche o si hay mucha leche, que sería demasiado más de lo que necesito, ¿sí? Entonces, yo podría decir, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche, sí, ahí hay algo. Resolvemos, ¿verdad? There is some milk in the fridge. Vamos a ver. There is, digamos, no water, ¿ok? There is no water in the fridge. No hay agua. No hay agua que hayan puesto a helar, ¿verdad? A ver. There isn't negativo, ¿verdad? There isn't, no hay, no hay nada de soda. Any soda, ¿ok? There isn't any. Este any se usa en vez de decir nothing, ¿ok? Aquí nadie va a decir nothing. Nada, en este caso, no se dice any. ¿Ok? I'm sorry, Ana Gabriela. Sorry, sorry. Ok. So, there isn't any, ¿sí? No podemos decir there isn't nothing, ¿ok? There isn't any soda. Ok. Vamos a ver... Si no han cocinado ya por dos semanas, ¿verdad? There isn't. Ajá, ¿cómo tendría que decir que no hay nada de comida? There isn't any food. Any food. There isn't any food. Ahora, imagínense que hemos estado cocina y cocina y nadie ha, co nadie ha comido, ¿verdad? Entonces diríamos... There is a Much. lot of food, okay? okay? Y entonces decimos, there is a lot of food. Uh -huh. Pero imagínense que de plano, nadie se lo ha comido. No vayas a cocinar más. ¿Por qué? Porque hay demasiada. Entonces, ¿cómo digo eso? There is much food, okay? There is much food. Yeah. Hay mucha comida. A lot, ¿qué significa? A lot of, un montón de. A ah, lot okay. of. Uh -huh. Gracias. Thank okay. you. Bien, vamos a ver. Entonces podemos decir, there is some chicken. Yeah. There is some cheese. Cuando sí hay, ¿verdad? Cuando sí hay, decimos, there is some chicken. There is some cheese. Resolvemos. Entonces, vamos a ver. There is, uh, there is no cottage cheese. ¿Verdad? Eh, there isn't any dairy cream. Mm, there is no beef. No hay carne. There is no beef. We are veggies, right? We are veggies. <laughs> Somos vegetarianos. So there is no beef in my fridge. Mm, vamos a ver. There is... Uh, los frijoles. Los frijoles son contables y no contables. Son contables cuando nos referimos a un granito, ¿verdad? O a una semillita de frijol. Ahí sí podríamos decir un frijol, a pin, ¿ok? Pero en general no, pues usted no cuenta cuántos frijolitos va a echar a la olla, ¿verdad? No, usted mide la cantidad por libras, ¿sí? Por eso decimos que no es contable, pero puede ser contable en un momento X, ¿sí? Que se le cayó un frijol, ¿verdad? De los que estaba limpiando, entonces sí. Uh, picking that, uh, uh, that pin. Ok. El jugo. Juice is non-count noun. Entonces yo puedo decir, bueno, aquí puedo decir, there is some, beer, some beans. There is some Ah, dijimos no, ¿verdad? En el ejemplo. There is no beef. 
there is a lot of juice. Okay. Y todo pues en el fridge. Esto es lo que podemos decir como quantifiers. ¿sí? Pero esto es con los no contables. Veamos, acá tenemos, por ejemplo, eh, al, algunos ejemplos de no contables. Milk, bread, juice, water, coffee, pollution. Estos nombres irían con there is. Y los vamos a cuantificar con mm -hmm. some, no, isn't any, eh, a lot of, and much. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Ok, vamos entonces a ver. Any dijo que era cualquier. No, no, no. Any aquí significa nada. ¿Ok? Nada. Mm -hmm. There isn't mm -hmm. any. Ya no hay nada. ¿Ok? There isn't any. Ahí es donde me pierdo, teacher, que en el inglés se ocupan las palabras para diferentes. Sí, nothing, sí. nothing se usa con afirmativos. Any se usa como nada en los negativos. ¿Ok? Por ejemplo, isn't, okay. no puedo decir nothing, tengo que decir any. ¿Ok? Yeah, ok. Uh -huh. All right. Allow me to get to the next part. Y si fuese al revés, Miss, que en vez de que no hay, digamos, sí hay. There is some. There is some. Ajá. There is some. Si usted va a especificar que hay para, suficiente para resolver, vea. Uh -huh. okay, okay. There is yes. some. Algunos, digamos, sería esto también. Algunos. Uh -huh. Algo de. Uh -huh. Ok. Y nos vamos a ver entonces estos ejemplos. Decíamos, there is a computer in my desk. ¿Sí? Uh, there is a security guard at the entrance. There is a flower in the vase. Ahora, volvamos estos, estas oraciones, transformémoslas al plural. Let's transform them into plural. La número uno, ¿cómo quedaría? There are... And a computers. No, ya no, no usamos uh, a. Uh, yeah, sí, ni, sí. ni vamos a usar an, porque eso es para un y una. Ya uh, para okay, plurales, yeah. no, ¿verdad? Ahí no vamos mm. a usar a ni an. Uh -huh. There are computers. Uh -huh. Al decir, there are a computers, estoy diciendo, hay una computadora. Ah, que, que significa existencia, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Pero para plural, ¿verdad? There are. There are computers on my desk. ¿Sí? A ver, number two. La computadora sería. Uh -huh. There are computers. Uh -huh. Number two. There are There security are... guards. Okay, good. And number three? There are the flowers. A flower. Flowers in the plural. Is, is a, a flower. The flower. There are flowers, flowers in, the in the base. In the base. The okay. Base. In the and also we can say some flowers. Exactly. Not? Yes, we need quantifiers for the plural. Que, eh, algunos son iguales y otros cambian, ¿verdad? Pero eh, son contables. Estamos hablando de nombres contables porque son plurales, ¿verdad? Entonces, si queremos dar una cantidad aproximada, usar un quantifier, vamos a decir estas tres palabras, ¿ok? There are some. There are many or there are a lot of. En todo caso, digamos, si hay algunas computadoras en mi escritorio, there are some computers are some. on my desk, ¿verdad? <coughs> si hay eh, muchos guardias de seguridad en la entrada, yo diría there are many security guards at the entrance, 
¿ok? Y si yo digo que hay un montón de flores en el florero, there are a lot of flowers in the base, ¿ok? Entonces, vamos a ponerles acá los cuantificadores para plural, ¿ok? There are many security guards. There are a lot of flowers, a lot of flowers in the base. Ok. Very well. uh -huh. Entonces, lot, yo tenía entendido, pero que era como de perdidos, algo así. This is lost. Lost. Ok. Uh -huh. es como... Sí, ese es un verbo y ese es el pasado. Lost. Ajá. El presente Teacher. sería luz. Dígame. Este. I'm sorry. Uh -huh. Ese. No, no sé qué. No. no sé si el verbo proposición, el, el son, el many y a lot of. Ah, esos son ¿Qué? quantifiers. Quantifiers. Uh -huh. Cuantificadores. Quantifiers. Pero significa lo mismo, ¿verdad? Pero se ocupan en diferentes ocasiones. Eh, no? Explíqueme lo que está mirando. O sea, son es mucho. No, 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 no. Son es algunos. Son no, es no. algunos. Uh -huh. O algunas, ¿verdad? Many. Many no. es muchas o muchos. muchos. Uh -huh. A lot of. Uh -huh. A lot of un montón de. Sí, un montón de. Bastantes. Bastantes. Uh -huh. Ok, vamos a seguir. Pero esto lo podemos también decir que no hay, ¿verdad? Así como con el there is. Entonces, para los nombres plurales, los cuantificadores serían any, ¿sí? Any y no, para decir que no hay, ¿sí? Por ejemplo, yo diría, there aren't any cars. Any cars on the street today because we are on holidays, right? Or maybe it's a day off. So there aren't, there aren't any cars on the street, for example. Imagínense que en mi oficina no hay escritorios. There aren't any desks, okay? There aren't any desks. Mm -hmm. Quitaron todas las puertas. There aren't any doors. Mm, there aren't any doors. Mm -hmm. Solo hombres trabajan en mi compañía. There aren't any women. Okay? There aren't any women. Mm, no hay computadoras en mi, um, en mi lugar de trabajo. Okay? There aren't any computers in my workplace. Yeah, there aren't any. Pero yo puedo decir there are no. Okay. Decíamos, any es en negativo, ¿sí? There aren't any. Déjenme quitar esto. Okay. There aren't any. Y podemos, en los dos estamos diciendo que no hay, ¿verdad? No hay. Pero aquí estoy diciendo no hay nada, ¿sí? No hay nada de. Ahora, aquí estoy diciendo no hay. Nada más, ¿sí? No hay gente. Aquí no estoy diciendo no hay nada de gente. Sin embargo, podríamos entenderlo de esa manera porque es nuestra forma de hablar en español, ¿verdad? So, there aren't any people. There are no people. ¿Sí? Cualquiera de los dos puedo utilizar. ¿Estamos bien acá? Recuerden que este es para plural nouns. Quiere decir que son contables, ¿verdad? Ok. Are we ok? Los cuantificadores sí. son, son many a lot a of, son para plural también. Exactly. Uh -huh. Exactly. Ah, pues, there uh -huh. are, are también. Exactly. Por ejemplo, tenemos, uh -huh. there are some cars. There are many people. There are a lot of computers. Y si hay un montón de mujeres en mi trabajo, there are a lot of women in my job. Okay, there are a lot of, of women in my job. 
Y así, ¿verdad? Estos son los cuantificadores para plurales. Some, many, a lot of. Some, many, a lot of. Are we okay so far? <clears throat> Miss, el significado donde dice, eh, lo último que estábamos viendo, eh, they aren't y they aren't no es lo mismo. Sí, eh, prácticamente sí. Uh -huh. Sí, uh -huh. there aren't any, no hay ninguno, no hay nada. De. Uh -huh. Uh -huh. Aquí, there are no people, no hay gente. Yeah. Ok, uh -huh. thank you. Ok, vamos entonces a nuestro manual. Okay. In our manuals, <coughs> sorry. Aha. Hay una pequeña conversación, ¿sí? Vamos a leer la conversación. Y ahí van a ver cómo funciona todo, ¿sí? Los cuantificadores son para cuando no tenemos eh, la, la cantidad exacta de algo. Pero los, las cosas que se pueden contar, normalmente decimos hay dos, hay tres, there, there are two, there are three, there are four, there are five, y decimos el número exacto. So, let's look at this. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again, bye bye. Ok. Uh -huh. Veamos cómo se usa. There are four buildings. Uh -huh. Y acá, is there a training center? Porque es uno el que yo estoy buscando, ¿verdad? Is there a training center? Y there le dice, are there are... Exactly. There are a lot of training centers. Ok. Y aquí ya estamos viendo, miren, preguntas completas. Where is located, right? And we are giving directions. It's down the street on the left side. Yeah? Uh, the other, on the building between Main and King Street. Okay? Uh, hmm. Let me just do look at something because we are having some interference okay here we are Vamos a ver entonces. Yo creo que todavía te... Vamos a irnos cinco minutitos a los breakout rooms y vamos a practicar esta conversación, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? No, teacher. Tell eh, me. Yo solo una, eh, teacher. Eh, ¿Será posible que nos pueda volver a leer eh, lo que vamos a trabajar? Es porque... Casi siempre pronunciamos como leemos, bueno, al menos yo. Entonces, y, y cuando ya le escuchamos usted cómo es el verdadero pronunciación, o sea, ya, ya, ya lo vamos memorizando para poderlo hacer bien en los trabajos. Ok, no problem. Gracias. Ok, it says, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. 
Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers. Hey, pero yo no veo que estén moviendo los labios. Vamos a ver, todos haciendo ahí leyendo conmigo. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. <clears throat> I have some interviews there. Thank you. Again, bye-bye. All right. Okay. Eh, <clears throat> donde iniciamos en Quill, ¿qué significa Melbourne? Building. Oh, building building es el edificio Melbourne es el nombre del edificio ah ok uh -huh. gracias edificio ok gracias thank you ok All right. vamos entonces al break of room solo cinco minutitos practicamos esa conversación y regresamos ok Don't worry, they are for building which, uh, which one building. you need. Uh, building. There are four buildings, which one do you need? They are for building which one do you need? Así es. A girl told me to go to the building on Main Street. I know, I know, it, it's down the strip. <laughs> nice. Hola. Hola. Se unió alguien más ahí. Eh, no, the teacher, I think. Okay. Yes, it's me. Hello. Can you help me? Where, where is the, no sé, Melbourne, 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 building, building. No sé. I don't like here, uh, don't worry, there are four buildings, which one do you need? Hello, can you tell me where is the Mabel building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I guess to um, I guess to me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to to ask you meeting to something. No, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? 
There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some in um como se pronuncia interviews. Some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Solo también en, en, uh, I, ha, I have to ask you something else. No, no es else, sino que es solo else. Ah, else, ok, Ajá. gracias. Hoy, el... hoy, hoy, hoy va, va Ingrid. Ingrid. Ingrid, ¿y in you? Hello. Hello, Ingrid. ¿Quién, con, ¿Con quién? O oh, bueno, no sé si... Oh, bueno, voy a, voy a hacer ahora, ahorita Will yo y después hacemos cambio con, con okay. mi lado. Mm -hmm. Ok. Hello, can you help me? Where is the Wellborn well Bowling? I don't live here. Don't. Worry. I don't live here. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask some. Uh, thanks. Okay, is there any question about the conversation, vocabulary, pronunciation, or anything you want to know? Questions? Teacher, 
Yo solo en, la, en las dos palabras que me costaba pronunciar. Uh -huh. Melbourne y building, building. Este se dice building, así, building. Melbourne building. Melbourne building. Melbourne building. Melbourne building. Building. Yeah. building. Yeah, I had some interviews. 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 Yes. Interviews. Mm -hmm. okay. Es me costó. <laughs> yeah, interviews. Interviews. Teacher, uh, I know it. Lo puedo unir. I know it. Exactly. Mm -hmm. ah. I know it. Mm -hmm. I have to ask you something else. Yes. Y en pasado para decir, eso es, ah, sí, lo conozco, uh -huh. ¿verdad? I know it. Pero, por ejemplo, usted, ah, yo sabía. Yo sabía. Eso sería, I knew it. I, I knew, knew it. it. Uh -huh. Uh -huh. I knew it. Uh -huh. Okay. Any other question? No. No questions? Are you sure? <laughs> Vaya. Entonces, vamos a contestar estas preguntas. We are going to answer these questions. How many? How many significa cuántos? Ok, ¿cuántos o cuántas? How many Melbourne buildings are there? Four. 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 Mm -hmm. There are. There are. Ok, four. go ahead. No. Go ahead, Mario. Mm -hmm. there Entonces are ponemos, there are, aquí, 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 a ver, aquí. Ahora aquí. Ahí. Es que me ha quedado bien raro, teacher, la, el Zoom. Pues sí, porque le pasé el control, entonces usted está en mi pantalla, ya no está en la suya, ahora es mi pantalla, o sea, es mi máquina, <risa> ¿dónde está usted ahorita? Ajá, allá no, acá, acá, aquí, ay, ay, aquí está la letra T de texto. A ver, suéltemelo un momentito, Mario. Ah. <risa> a ver, acá, aquí es donde va a venir a puchar. La opción de oh, texto. Es que me ha quedado raro la pantalla de Zoom. Este, quizás me voy a salir o voy a entrar, <risa> pero ya no hay tiempo casi también. Ajá, cabal, vaya, vamos a ver, entonces le vamos a, a poner acá. Stop. All right. Vaya, la vamos a escribir. There are four, 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 Building. Okay, there are four. Okay. Uh -huh. Where is the building where Will wants to go located? Where it, is? Mm -hmm. There it is. On the strip on it the is, right side. <clears throat> it is. My it um, is. Down, mm -hmm. down the street. Down the strip. Mm hmm. On the left side. Left side. Mm -hmm. side. Mm -hmm. Ajá, exacto. Pero, a ver, ¿dónde no, está lo localizado? Exacto. On la Main King Street. En la King Street. On Main Street. Primero él dice que él tiene que ir a Main Street. Mm -hmm. Y luego mm -hmm. la niña, Tania, le dice... It's down. Ah, yes. On the left side. Mm -hmm. I understand. It's down the street on the left, the left, the left side. side. Okay. Mm -hmm. Vaya. Y la número tres. Number three. Oh. How many training centers are there? Where are they? There are a lot. A lot mm -hmm. of. Training center. Mm -hmm. yeah, right. Training yeah. center. On the building between. On the building between my and King Street. My and King Street. King Street. Mm -hmm. 
Ahí estamos, ¿sí? Ok, bien. Son las 10 en punto, pero para finalizar, veamos. There is, lo usamos para singular. Ok. How to use there is and there are plus quantifiers. There is singular. singular. There are plural. 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 Ok, leamos. There is an ATM across the street. Across yeah. the street. Mm -hmm. Across the street. There is, there is an ATM across the street. There's a recruitment There's center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's a recruitment center on the corner of Recruitment. 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 Ajá. Recruitment es reclutamiento, donde se contrata el personal, ¿verdad? Recruitment center. Recruitment, Recruitment center. 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 <coughs> mm -hmm. On, the, On corner the corner of Roosevelt of Street. Roosevelt Street and Far Fifth Avenue. Avenue. Mm -hmm. Mm -hmm. Y veamos acá. There's no clothing factory around the corner. There's no clothing, There's no clothing factory clothing. around the corner. Around the corner. No hay ninguna fábrica ¿verdad? de ropa ahí. Ahí no hay fábrica de ropas. De ropa. Ahí eh, doblando la esquina no está ninguna. Okay. There are, for plural, there are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Veamos acá, there are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals on Barrio Street. Some people say hospitals, right? Hospitals. All right. Yeah. <clears throat> Pongámonos listos entonces. Let's get ready. I will call the roll. Si no hay más preguntas. Questions, no questions. No ready. No question. No question. Okay, ready, ready. Here we are. Bien, recordemos. Toda esta semana, por favor, no faltemos. ¿Verdad? No podemos <laughs> faltar. Vamos a ver entonces, todos listos. Please turn your camera on and when I call your name, please say present. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy, Amy Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José. Hello, Daniel. No sabía que estaba manejando. I'm sorry. Okay. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Naomi Ramírez Almendares. Mm -hmm. Ese es el present más feliz, ¿verdad? El, el final ya. Present. <risa> <risa> Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Ese va a ser el viernes, teacher. Ok. Y es y Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Hoy nos hizo falta don Lucio, ¿verdad? Marisela yeah. Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Ok, Rosa Maribel Sánchez de Méndez. 
Miss Rosa, por ahí la vi conectada, Miss Rosa. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz, ok, uh, Stephanie. Uh, Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Ok, Wendy. Vi que Esmeralda López de Escobar, sí, así la veo. Present. Pero mire, ya se puso a cargar, Wendy, ve. Ya sí, se sí, puso sí. ahí el ya está, ya está <ríe> ya Okay. Es que la noche no ve. <risa> Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Ok. Usted no tiene el cargador por ahí ya conectado, ¿no? A ver. <risa> Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, Jacqueline. Ok, people, then. Uh, <coughs> yo les ofrezco al que se quiera quedar, ¿verdad? El que se quiera quedar... Puede quedarse si tiene alguna pregunta, duda, consulta, comentario, comercial, etcétera, que quiera hacer el día de hoy o alguna propuesta para el gobierno. No, hombre, esto es mentira. Este... <risa> Ajá, para que, la... vacaciones. Para, que... para que mandemos la, cor... la pieza de correspondencia. A ver, como eso está de moda, vea. Eh... <risa> Entonces, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Have a very good night. Take a good rest and do your homework, please. Do your homework. Submit. Thank bye, you. bye. Bye 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 bye. 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 Bye.